আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জনাবের নিকট আমার প্রশ্ন যে ইসলামের নামে আমাদের দেশে অনেক মতবাদ চালু আছে এর মধ্যে কোনটি সঠিক আর যেগুলো সঠিক না সেই মতবাদগুলো অনুসারী যারা আছে তাদেরকে কিভাবে আমরা সঠিক পথে আনতে পারি ধন্যবাদ বসো এটা আমাকে গত কয়েকদিন আগে এক মাহফিলে প্রশ্ন করা হয়েছে যে ইসলামের সঠিক দল কোনটি তুমি তো মতবাদ বলেছো ওখানে দল বলেছে এবং সারা বিশ্বব্যাপী সঠিক দল কোনটি আরও কি কী জন্য দেখেছেন তাই বললাম যে সঠিক দল একটা আছে নাম কি বলবো সে বলেন আমি একটু দেরি করলাম পরে বললাম একমাত্রই সঠিক দল আমার জানা আছে সেই দলের নাম ইসলাম এখন সবাই তো আশা হতো ভাবছিল কোনো পক্ষের দলের নাম বলবো কথা বলছো দলাদলি ইসলামে হারাম আমাদের একটাই দল আছে সেটার নাম হলো ইসলাম যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবি করছে সে আমার দলের এবং তাকে আমরা বিচার করব তার আমল দিয়ে একজন নামাজ পড়ে আলহামদুলিল্লাহ সে ভালো সে কি অমুক দলের মাধ্যমে না তো অমুক দলের অমুক দলের মাধ্যমে নামাজ পড়ে সেটা আমার ইচ্ছা সে নামাজ পড়ছে কি না সেটা কথা বলছো ঠিক তেমন আরেকজন লোক রোজা রাখে একজন লোক দাঁড়িয়ে রাখে একজন লোক আল্লাহর পথে দান করে একজন লোক এতে কাপ করে যে যত বেশি ইসলাম পালন করে সে তত বেশি আমার প্রিয় সে আমার দলের আরও কাছে এখন তুমি মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছো আসলে ইসলাম সম্পর্কে যত মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত আমরা কেউ বলতে পারব না কোরআন সুন্না ছাড়া আর কোনো মতবাদ সই আর যত মতবাদ প্রচলিত প্রত্যেকেই কোরআন সুন্না থেকে নেচ্ছে সোর্স কি নেচ্ছে কে আমার মতো মানুষ এই মানুষগুলোর ভিতরে কোনো নবী আছে কি না নবী আছে মাসুম নির্ভুল কেউ আছে কি না নেই তার মানে কোনো মতবাদকে অ্যাপসলুট ঠিক বলা মোটেও বৈধ নয় এটার প্রথম কথা প্রত্যেক সমাজে যা প্রচলিত আছে প্রতিটি বিষয়কে কোরআন সুন্নালকে বিচার করতে হবে প্রত্যেকে মুসলমান প্রত্যেকে আমার ভাই প্রত্যেকে দিনের কথা বলছেন তবে বর্তমানে যারা বলছেন তাদের সোর্স কোরআন হাদিস কিন্তু নেচ্ছে মানুষ কাজেই মানুষের নেওয়ার ভিতরে ভুলভ্রান্তি থাকবে এটা প্রথম কথা দ্বিতীয় হলো সমাজে যারা বলে আমরাই ঠিক বাকিরা খারাপ এরা এরাই ভুল বাকিরা ভালো কারণ রসুল্লাহাম বলছেন মানকাল হালা কান্না আসু ফাহুয়া আহলা কুহুম যে বলে যে মানুষ সব খারাপ হয়ে গেছে আমি শুধু ভালো বলবে ও সবচেয়ে খারাপ এই ধরনের সমাজে ইসলামের নামে যারা কাজ করে তারা দুই রকমের এক ধরনের কোরআন হাদিস মানো ভালো চলো যে দল টল যাই করো করো অন্তত নাম ইসলাম মানে চলো এদের কথা ভুল হতে পারে ঠিক হতে পারে আর যারা বলে ভাই যাই বলো নামাজ রোজা যাই করো এই দলে না আসলে এজুরের মরিদ না হলে এই দলে না গেলে এই দলে না গেলে তোমার কাম হলো না তাহলে বুঝবা যে ও ওর থেকে শত মাইল দূরে থাকবা কারণ তারা আল্লাহ রসুলকে মানদণ্ড রাখেনি তারপরে এসে একজন মানুষ বা একটা ব্যক্তির ইশতেহাতকে মানদণ্ড রেখেছে কথা বুঝতে পেরেছ তৃতীয় বিষয় হলো তুমি প্রশ্ন করেছ যে যারা ভুল তাদের কি করো যারা ভুল কতটুকু ভুল এটা কোরআন সুন্নার আলোকে মানতে হবে দেখতে হবে ভুল যদি ছোটোখাটো ভুল তো সবারই আছে বুঝতে পেরেছ আমরা তাদের বোঝার চেষ্টা করব না হলে যা যার মতো চলবে যেমন মনে করো আমাদের সমাজে অনেক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সবই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব তো একরকম না কারো কেউ মোটামুটি ভালো অল্প ভুল ত্রুটি আছে কেউ অল্প ভালো অনেক বেশি ভুল ত্রুটি কারো ভুল ত্রুটি সিস্টেমে যেমন আলিয়া মাদ্রাসা কমি মাদ্রাসা বিভিন্ন পদ্ধতির ভিতরে পদ্ধতিগত ভুল আছে কারোর ভুল পদ্ধতিতেই শুধু নয় ব্যবস্থাপনাই প্রয়োগে অর্থাৎ শিক্ষক ঠিক মতো না শিক্ষকের যোগ্যতা নেই কথা বুঝতে পেরেছ তো এখন এক্ষেত্রে আমরা কখনো মোটামুটি সমালোচনা করি ভাই এটা ঠিক করেন কখনো দেখি যে যা করছে আমরা একটা করি কথা বুঝতে পেরেছ যে আমার দৃষ্টিতে সন্ন্যার আলোকে এটা বেশি ভালো এই জন্য যারা মুসলমান তাদের সবাইকে সাইজ করে একমতে নিয়ে আসতে হবে এটা কিন্তু হবে না এটা নিয়মও না আমাদের দায়িত্ব হলো যিনি মুসলমান বলে দাবি করেন তাকে ভালোবাসা সব মুসলমান আমার ভাই এটা মনে করা বিশ্বাস করা অন্তর দিয়ে মনে করা মুসলমানদের রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় দল উপদলের কারণে তাকে দুশ্মন মনে না করা ভিন্ন দল মনে না করা তার বিচারটা হবে কোরআন সুন্নার আলোকে দলের কারণে না যেমন মনে করো আমি আমার বোনের একটা একটা দল আছে বা আমার শ্বশুর ফুরফুরা বিশ্বের মনে করে আমার আমি ফুরফুরা বিশ্বের দল হলাম তো হইল একজন মানুষ ফুরফুরা বিশ্বের মুড়ি আরেকজন মানুষ হয়তো তবলিক অথবা জামাত ইসলাম অথবা চরমনে একটা কিছু হবে ফুরফুরা বিশ্বের মুড়ি নামাজ পড়ে দাঁড়িয়ে রাখে না বইয়ের পর্দা করায় না ও রোজা রাখে 
ছেলেকে মাত্র সে দিইনি ছেলে করে নামাজ কালাম ঠিক করে পড়ে না কিন্তু ফুরফুরাজের প্রচন্ড ভক্ত আমাকে একেবারে দুলাভাই বলে পাগল হাদিয়াও দেয় আর একজন মনে করো তবলিগের বা অন্য কোন দলের সে নামাজ পড়ে যেমন ফুরফুর মুরিদ নামাজ পড়ে কিন্তু অতিরিক্ত সে বউকে পর্দা করায় ছেলেকে কোরআন শিখিয়েছে নিজে দায়িত্বও রেখেছে মনে করো আমার বিচারে দুইজনের ভিতরে বেশি কাছের কি হবে বুঝতে পেরেছো যদি আমি ইসলামকে মানদণ্ড রাখি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে মানদণ্ড রাখি আর যদি ফুরফুরাজুরকে মানদণ্ড রাখি তা আমরা এখানে মারাত্মক ভুল করছি দল দিয়ে মত দিয়ে মানুষের বিচার হয় না মানুষের বিচার হবে কোরআন দিয়ে রসুল্লা সাল্লাম দিয়ে তার ভিতরে যতটুকু পাবো ততটুকু সে আমার প্রিয় কাছের আর সমালোচনা ও রকম হবে দলীয় হবে না আমাদের সমাজের বড় দোষ হয়ে গেছে প্রত্যেকে একটা দলের ভুল ধরি এরপরে ভুলগুলো তুলে এমনভাবে ধরি যে দল থেকে তবা করে আমার দলে না আসা পর্যন্ত তোমার আর কোনো নাজাত নেই অর্থাৎ আলে হাদিসরা যখন হানাফিদের সমালোচনা করেন তখন দল হিসেবে করেন যে তুমি যত ভালোই হও হানাফি ত্যাগ করে আলেদ না হবে তোমার জান্নাতের কোনো দরজায় আমরা চাবি দিতে হবে তুমি খুলতে পারবো না হানাফিরা যখন আলে হাদিসের সমালোচনা করেন তখন কিন্তু মশলার সমালোচনা করেন না তুমি যাই বলো না কেন তোমার মূল আলে হাদিস হওয়াটাই হলো তোমার দোজখে যাওয়ার কারণ তুমি যতক্ষণ না তবাতিল্লা করে আমার হানাফি না হচ্ছ ততক্ষণ তার বেশি দাঁড় হয়নি ঠিক জামাত বিরোধী যখন জামাতের সমালোচনা করে তখন তারা দলের সমালোচনা করে তারা এটা বলে না যে তোমাদের সব ভালো আছে বা এটা এটা ভুল এটা ঠিক করে তোমরা জামাতেই থাকো এটা বলে না বলে তোমাদের জামাত মানেই খারাপ তোমরা আগে জলদি আমার দলে এসো ঠিক চরমায় ঠিক তো প্রত্যেকে আমরা কি করি দলগতভাবে মানুষের সমালোচনা করি আমাদের কথা হলো যাই বলো তোমার দল খারাপ তোমাকে সব ছেড়ে তবাতিল্লা করে আমার দলে আসতে হবে কথা বুঝেছো এটা আমরা মনে করি যে অত্যন্ত ভুল মানুষ মুসলমানরা প্রত্যেকে তার মাদ্রাসা তার শিক্ষা ব্যবস্থা তার ধর্ম ব্যবস্থা নিয়ে থাকবে আমি তার বলবো যে ভাই আপনি আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু ভালো করেন এই কাজগুলো ভুল আপনি আপনার দলেই থাকেন আপনার প্রতিষ্ঠানেই চালান কিন্তু আপনার এইগুলো ভুল দূর করলে আপনি ইনশাআল্লাহ আরও ভালো হবেন আল্লাহর কাছে আরও সফ পাবেন তিনি যদি করেন আলহামদুলিল্লাহ না করলে আমরা কি করবো বান্দাকার এবার কাছে কার জন্য আল্লাহ আল্লাহ বলবে আমি যেটাকে সহি সুন্নত মনে করেছি আমি এর বাইরে যাবো না কিন্তু একজন মুসলমান নামাজও পড়ছে আবার একটা বেদাত করছে নামাজও করছে একটা নাজেজ কাজ করছে রোজাও রাখছে একটা পাপ করছে আমি তার ব্যাপারে এত অস্থির হতে যে নামাজই পড়েন রোজা রাখেন অমুসলমান আমরা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের চেষ্টা করব হ্যাঁ এনাদের ভুল ত্রুটিগুলো বলতে পারি এটা হলো মূল বিষয় যে আমাদের সমাজে সারা বিশ্বে ইসলামের নামে অনেক দল আছে মতবাদ আছে আমরা মনে করি কোনো মতবাদী অ্যাবসলিউট ইসলাম না ইসলাম থেকে নেওয়া যারা নিয়েছেন তাদের সাথে ভুল রয়েছে দ্বিতীয়ত হলো ভুলের কারণে কেউ ইসলামের বাইরে যাননি আমার নিজেরও ভুল হতে পারে তাদের ভুল ইচ্ছাকৃত হলে হারামের পর্যায়ে গেলে কোনাকার হবে তারা আমার ভাই আমরা তাদের সংশোধনের চেষ্টা করব না হলে আমরা বলবো যে মুসলমান গুনা সভা আছে এটার মাধ্যমে তার অন্যায়টাকে মেনে নিচ্ছি না অন্যায়টাকে অন্যায় বলা সহ আমি তার ন্যায়টাকে মেনে নিচ্ছি এটা হলো মূল এখানে আর সম্পূরক কিছু জানতে চাও তোমাদের মনে এই প্রশ্নের উপরে কোনো প্রশ্ন জেগেছে যে না এটা এরকম কিভাবে হলো কেন হবে স্যার আমি জানতে চাচ্ছি এই প্রশ্নের সম্পূরক প্রশ্ন হিসেবে এই প্রশ্নটা করতে চাচ্ছি যে একজন ব্যক্তি তিনি দলগতভাবে আওয়ামী লীগ করেন তিনি নামাজ পড়েন রোজা রাখেন হজ করেন জাকাতও দেন স্ত্রীকে পর্দাও করান আরেকজন ব্যক্তি তিনি জামাত ইসলাম করেন তিনিও ওই আমলগুলি সবই করেন কিন্তু এই দুজন ব্যক্তির ভিতরে যিনি আওয়ামী লীগ করেন তাকে যিনি জামাত করেন তিনি বলতেছেন যে উনি আওয়ামী লীগ করেন এই জন্য ওনার সমস্ত আমলই বরবাদ উনি জান্নাতে যাবেন না আমরাই জান্নাতে যাব তো এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন স্যার জি প্রথম কথা হলো তোমার প্রশ্নটা হলো তাত্ত্বিক প্র্যাকটিক্যাল না তুমি সমাজ থেকে আমাকে বের করে দাও যে একজন লোক নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ করে জাকাত দেয় আমলিক করে কথা বুঝেছ কারণ সাধারণভাবে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো যারা করেন অ্যাক্টিভ তারা সমাজের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ নাইনটি পারসেন্ট মানুষ যারা নামাজ ঠিক করে পড়েন না রোজা ঠিক করে করেন না ইসলাম ভালোবাসেন নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করেন কিন্তু দিন প্র্যাকটিসিং না কথা বুঝতে পেরেছ সমাজের মানুষ দুই রকমের প্র্যাকটিসিং মুসলিম নন প্র্যাকটিসিং মুসলিম এক ধরনের মুসলমান যারা মুসলমান দাবি করেন এবং নামাজ রোজা হজ জাকাত পালন করেন আর এক ধরনের মুসলমান যারা নামাজ রোজা হজ জাকাত ঠিক করে করেন না করলে এটা করেন তো ওইটা করেন ওইটা করেন তো ওইটা করেন না বুঝতে পেরেছ তো 
প্র্যাকটিসিং মুসলমান বাংলাদেশে দশ পারসেন্টও না বিশেষ করে তুমি যে প্র্যাকটিস বলেছো বউকেও পর্দা করায় ছেলেকেও দিন শিখায় নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ দেয় জাকাত দেয় এই ধরনের মুসলমান বাংলাদেশে টেন পারসেন্টও না আর এই টেন পারসেন্ট মুসলমান সাধারণত আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সেকুলার রাজনীতিগুলোতে এত অ্যাক্টিভ না তারা হয় কেউ জামাত করে কেউ তবলিক করে কেউ চর্মনাই করে ইসলামী বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপে তারা অ্যাক্টিভ কথা বুঝতে পেরেছো এই জন্য যে তুমি যে বললে এটা অনেক আমরা শুনি এটা ইসলামী রাজনীতি যারা করেন তারা ভিন্ন দলকে সাইজ করার জন্য এই এই কথাটা তাত্ত্বিক বলেন যে একদম নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ করে জাকাত দেয় পর্দা করে এই করে সেই করে কিন্তু সে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চায় না কাজে সে মুসলমান কি না এই প্রশ্নটা একেবারেই ভিত্তিহীন তুমি সমাজ থেকে একজন আমাকে এনে দিতে পারবে না যে তুমি যেটা যেখানে আঘাত দিয়েছো সেই জায়গায় যেতে পারবে না নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ করে জাকাত দেয় পর্দা করায় কোরআন শেখায় মাদ্রাসা চালায় অথচ সে ইসলামী সারণ ব্যবস্থা চায় না এটা একটা বাজে কথা দ্বিতীয় কথা হলো যে একটা ব্যক্তি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চায় তার মনে চায় দিদি ইসলাম হোক কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারে যে জামাত ইসলামের মাধ্যমে হবে না এটা ওরা যোগ্য না আমি যেহেতু একটা বড় দল ওর মাধ্যমে আমরা যদি বলে কেউ কিছু করতে পারি এ নিয়ে থেকেও যেতে পারে তুমি তার মনে ঢোকনি কি যারা ইসলামী দল করেন যেমন জামাত ইসলাম চরমনায় বা এই জাতীয় যত দল আছে তারাও তো বিভিন্ন সেকুলার দলের সমর্থন করেন করেন না তো এই যে সেকুলার দল এক এক সময় এক একজন সমর্থন করেন তারা যে করেন এই যে সমর্থন এটা তো ইসলাম না চাওয়ার কারণে না ইসলাম চাওয়ার কারণে যে সমর্থন তারা করতে পারেন সে আরেকজন করলে সমস্যা কি তুমি একটা ইশতেহাদে একটা সেকুলার দলকে সমর্থন করেছো আর একজন আর এক ইশতেহাদে আরেকটা সেকুলার দলকে সমর্থন করেছে এটা হতে পারে না তবে মূল বিষয় হলো নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ করে জাকাত দেয় পর্দা করাই এরকম কোনো মুসলমান কোনো এই সেকুলার দলগুলোতে অ্যাক্টিভ এটা আমার মনে হয় এই বাংলাদেশের পনেরো কোটির ভিতরে একজন পাবে কিনা সন্দেহ কথা বলছো কাজে এই ধরনের কথা বলতে হয় না কথা হলো যার ভিতরে ইমান আছে যার ভিতরে নামাজ আছে প্র্যাকটিস করেন তিনি কখনো এমনকি আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সেকুলার বিভিন্ন দলে তাদের পাপগুলোকে সমর্থন করেন তাদের অ্যাক্টিভ হতে পারে এরকম বরং উল্টো হয় আওয়ামী লীগে ছিলেন বিএনপি তিনি জাতীয় পার্টিতে ছিলেন নামাজ রোজা ভালো করেছেন পরে এখন ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এখন আর পারে না ওটা বুঝতে মিশতে কথা বুঝতে পেরেছে এটাই বাস্তবতা না হয়তো জামাতে যান না হয়তো তবলিগে যান না হয়তো চরমনায় যান না কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যান না দলীয় ব্যাপারে প্রশ্ন করছো তুমি জি প্রথম কথা হলো যে আমরা অনেক সময় প্রত্যেকেই এজমার দোহাই দিই কথা বুঝেছো যে এই মতে মিরাদের উপরে এজমা হয়ে গেছে কেয়ামের উপরে এজমা হয়ে গেছে কবরে সেজদার ব্যাপারে এজমা হয়ে গেছে যেমন আমি একটা নিজে বই পড়েছি যে পীরের সেজদা কবরের সেজদা নেক্কারদের সেজদা এটা নবীদের শূন্য ফেরেস্তাদা আদমকে সেজদা করেছে ফেরেস্তারা ইউসুফ আল ইসলামকে সেজদা করেছে তার বাবা মা ভাই বোনেরা এটা উম্মতের এজমা ছিল এই ওহা বেরে এসে এটাকে নাজাজ বলেছে কোথাও বুঝেছে প্রত্যেকে তার পক্ষে এজমার দাবি করে তো বিষয় হলো চার মাঝাব সঠিক এটার উপর এজমা এইটুক ঠিক আছে এর বাইরে যাওয়া যাবে না এর কোনো একটা ধরে রাখতে হবে এটার উপর কোনো এজমা হয়নি কথা বুঝেছো এটার উপর যোগ্যতা সার্টিফিকেট কে দেবে তুমি আমি কেউ যদি মনে করে আমি যোগ্য তোমার সমস্যাটা কি এটা পরে আসি দ্বিতীয় কথা হলো যে চার মাঝাবের উপরে এজমা যে হ্যাঁ চার মাঝাব ঠিক এটা চার মাঝাবকে মেনে নিয়েছেন মুসলিম উম্মা এটা ঠিক আছে এখন যারা তুমি নামাজ পড়ছো নামাজ পড়াতে ঠিক এটা তোমার সবাই মেনে নিছি একজন জামাতের মাধ্যমে নামাজ শিখেছে একজন চবলিগের একজন চরমনায়ের তুমি নামাজ দেখবে না কার মাধ্যমে নামাজ পড়লো তাই দেখবে কি দেখবে যারা বলেন যে আমরা মাঝাব মানি না তারা চার মাঝাবের বাইরে কিছু করে কিনা ভিতরেই তো করে তাহলে তো চার মাঝাবের ভিতরেই তারা আছে তারা অন্যায় কি করেছে তৃতীয় হলো যে চার মাঝাবের বাইরে কোনো মত হতে পারবে না এটারও কোনো এজমা হয়নি কোরআন সুন্নার অনেকে আলেম ইশতেহাদ করতে পারেন আমাদের হানাফি মাঝাবে অনেক মশলা আসছে যেটা হানাফি মাঝে ছিল না অনেক আসছে আবু হানিফার মধ্যে সুরও বিপরীত কথা বুঝতে পেরেছে তো এই জন্য যারা মাঝাব বিরোধিতা করেন তারা মাঝাব মানলে কাফের হয়ে গেল মুশ্রেক হয়ে গেল বলেন এটা ফালতু কথা বাজে কথা আবার যারা মাঝাবের দাবি করেন তারা মানুষের পার্সোনাল ভুল বা ইশতেহাদের ভুল না তুলে সিস্টেমের ভুলে চলে যান মাঝাব মানতে হবে মজা মানতে হবে কোরআন আদিস মানতে হবে আমরা তাকে বলব কোরআন সুন্নার আলোকে তুমি এটা ভুল করেছো কথা বুঝতে পেরেছো তো এই জন্য এই মাঝাবের আলোকে একজন হানাফি নামাজ পড়ছে আর আলে আদিস নামাজ পড়ছে 
সব বেশি কি ভাষা নাবি তুমি কোন কোরআন কোন হাদিস দিয়ে এটা বলবে বরং উল্টো হয়ে গেছে এখন একজন হারাফি নামাজ পড়ছে কোরআন সহি না মুখে বুড়ির গন্ধ বেরোচ্ছে দাড়ি চাষা আছে পায়ের কাপড়ে তো টাকু নিচেই তুমি তাকে খুব মহাপত্ত করে করে রেখেছো আর একজন আলে হাদিস দাড়িটা সুন্দর আছে নামাজও সহি রফা দেন করছে দুই চারবার হয়তো আমিনও জোরে বলেছে ওর নামাজই ফেলো না কোন কোরআন কোন সুন না কোন মাঝহাব দিয়ে তুমি এটা বললে হানুফ মাঝহাব এই কথা আছে নাকি আবু হানিফ বলেছেন এই কথা এটাও নিষিদ্ধ দলাদলেরই একটা অংশ আমরা এই ধরনের দলাদলি থেকে আল্লাহ তালার কাছে পানা চাই কারণ যে নামাজ পড়ছে আমি নামাজ দেখবো আমি তাকে বলতে পারি যে তুমি এই কাজটা করছো এটা কোরআন সুন্নায় নেই তোমার ভুল ইশতেহাদ অথবা বলতে পারি যেটা সাধারণত ঘটে আনাফি আলে হাদিসের সেটা হলো প্রান্তিকতা একজন লোক রফল আদিন করছে এটা কোনো নাজেজ কাজ করছে না এটা আর প্রচুর হাদিস আছে এবং আবু হানিফাও নাজেজ বলেননি কিন্তু সে যখন বলে রফা দেন না করলে নামাজ হবে না এটা হাদিস বিরোধী কথা বলে আমাকে একজন বলছে রফা দেন না করলে নামাজ হবে কিনা না হবে না কেন কেন হবে না আমার কাজ শোনার পরে আবার ই হয়নি আমি একটু মাঝাবি লোক তো ডক্টর সাইফুল্লাহকে ফোন করেছে মানে কেন হবে না এটা তো সহি হাদিস এটা আবদুল্লাহ মাসুদের হাদিস আবার এবার ফোন করেছে আর এক শেখকে তার নাম আর বলবো না যেহেতু কিছু সমালোচনামূলক কথা আছে তুমি বলে না না হবে না কারণ প্রায় শতাধিক হাদিস আছে রফ দিন ব্যাপারে কাজে রফ দিন না করলে নামাজ হবে না অথবা গুনা হবে ইত্যাদি তা আমাকে ফোন করেছে আমাকে জিজ্ঞেস করার পরে ডক্টর সাইফুলকে জিজ্ঞেস করে তারপর আমার ওনাকে ফোন করেছে তা আমি বললাম যে ওই শেখকে বলো যে এই একশো হাদি একশো হাদিস না কয়েকজন সাহাবি থেকে আছে সহি হাদিস এটা ঠিক এই একশো হাদিসের ভিতরে কোনো একটা হাদিস আছে নাকি যে রফ দিন করে নামাজ হবে না আছে নাকি আছে কেউ কি তোমাদের সামনে কখনো হাদিস দিয়েছে যে রসুল হাসান বলেছেন রফুল দিন না করলে নামাজ হবে না লা সলাহা লেমান লামে ক্রাফা এটা আছে লা সলাহা লেমান লামে এর ফেলে দেয়নি এন্দার রুকুয়ে এন্দার কমাতে মিনা আছে নাকি তো তুমি কেন দাবি করলে তাহলে তোমার দামটা হাদিস বিরোধী হলো কথা বুঝতে পারো নি এই জন্য প্রান্তিকত ওইখানে তুমি বলছো রফা দিন না করার হাদিস সহি গুড এটা সহি এটাকে দুর্বল বলা আবদুল্লাহ মাসুদকে খারাপ বলা এটা সত্যই দুঃখজনক সহি হাদিসকে ঘুরিয়ে ফিরে বাতিল করার চেষ্টা ঠিক না কিন্তু তুমি যখন বললে যে তুমি রফা দেন করছো ওটা নবীজি করেননি ওটা হ্যান করেছে তোমার নামাজ হবে না হ্যান হবে ত্যান হবে এটা তোমার প্রান্তিক কথা এটা কোরআনও বলে না হাদিসও বলে না মাঝহাবও বলে না অর্থাৎ যাদের নামে মাঝহাব তারা বলেননি পরবর্তী একেবারে হাজার বছর পরে এসে কিছু কিছু আলিম এগুলো বলেন স্যার আসসালাম আলাইকুম আমি ওবায়দুল্লাহ স্যার আমার যে প্রশ্নটা সেটি হচ্ছে প্রশ্নটি করার আগে আমি পবিত্র কোরআনের সুরা নেসার তিন নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্নটা করতে চাই মহাল্লাহ সুহান পবিত্র কোরআনের সুরা আর নেসার তিন নম্বর আয়াতে বলেছেন ফাঙ্কে হো মা তো বালাকুম মিনার নেসাই মাসনা ও ফোলা তাওর বা অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো দুই তিন অথবা চারজন নারীকে বিবাহ করো তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে জালা পাকাবুল আলমিন এখানে নির্দেশ দিয়েছেন দুই তিন অথবা চারজন নারীকে বিবাহ করার জন্য তো আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি একটা বিবাহ করেন তাহলে এই আয়াতের উপরে আমল করা হবে কিনা এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে পৃথিবীর কোনো নারী তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ হোক এটা মনে মেনে নিতে পারেন না তো সেক্ষেত্রে ওই নারী কিংবা নারী জাতি এই আয়াতকে অবমাননা করার কিংবা আয়াতের প্রতি বিত্ত শ্রদ্ধা হওয়ার কারণে আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের পক্ষ থেকে কোনো শাস্তির সম্মুখীন হবে হবেন কিনা ধন্যবাদ খুব সুন্দর প্রশ্ন প্রথম কথা হলো তিনি এটা প্রশ্ন করেছেন অনুবাদ পড়ার কারণে আরবি বাক্য শৈলী জানলে তোমরা বুঝতে কোনো শর্তের পরে যখন আমর আসে এটা এবার হাতের জন্য আমরের জন্য না কথা বুঝেছ কোরআনে অনেক জায়গায় এরকম আমর আছে বুঝতে পেরেছ যেমন আল্লাহ তালা আমর করেছেন যখন তোমরা এহরাম থেকে হালাল হবে তোমরা স্বীকার করো হ্যাঁ তো স্বীকার করার ফরজ তো ওয়াজেব তো সুন্নত তো কিছুই না অর্থাৎ আবা হালা কুমুল সাইদ কথা বুঝতে পেরেছ কোরআন অগণিত আছে কোরআনে আছে হাদিসে আছে যখন কোনো একটা শর্তের পরে আদেশ করা হয় তখন এটা মূলত এবার হাতের জন্য তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো এটা মানে আমর মানে এবার হাত আমর মানে উজুব না এখানে যেটা শরীয়তের পরিভাষায় আদেশ যেমন মনে করো আমাকে কাপটা দিন এটা আদেশও হতে পারে অনুরোধও হতে পারে অনুমতিও হতে পারে কাজে তুমি এটা শুনে বলতে পারো এটা আদেশ এটা অনুমতিও হতে পারে তো এইখানে এটা হলো অনুমতি 
দুই নম্বর কথা হলো কেউ যদি এক বিবাহ করে এটা তো এই আয়াত অনুযায়ী আমল করলো কারণ এই আয়াত আল্লাহ বলছেন ফাইন খুবত আল্লাহ তা দিল ফাহেদাতেন অবহমালাকে কাজেই যিনি এক বিয়ে করেন মূলত তিনি জানেন যে একাধিক বিয়ে সামলানোর আমার কোনো ক্ষমতা নেই আর একাধিক বিয়ে আল্লাহ তালা বৈধ করেছেন বিভিন্ন জায়গায় আসছে বারবারই তৃতীয়ত হলো তুমি যেটা প্রশ্ন করেছো এটা হলো মহিলার যে মূল প্রশ্নটা যে মহিলারা যদি এটাকে সহ্য করতে না পারে গুণা হবে কিনা মোটেও গুণা হবে না বরং এটা মানুষ মহিলাদের ফিতরত তবে প্রয়োজনে মেনে নিতে হবে যেমন ফাতেমা রাদুল্লাহ তালা আনহার জীবদ্দশায় আলী বিবাহ করতে চাইছিলেন স্বয়ং রসুল আসলাম নিষেধ করেছেন আমার ফাতেমার সতী নেন না ঠিক আছে না তাই বলবো নাকি রসুল আসলাম এটা খারাপ কাজ করেছেন বা ফাতেমা খারাপ করেছেন এটা তো মানবীয় ফিতরত মানবীয় ফিতরাতে যদি যেটা অপছন্দ হয় সেটাকে মানবীয় ফিতরাতে মানবীয় প্রকৃতিতে সহজাত অনুভূতিতে যদি কেউ অপছন্দ করে ভিতরে কোনো পাপ নেই এটা তো একটা বৈধ ব্যাপার বৈধ ব্যাপার যে তুমি মনে করো দপ খাবে অর্থাৎ ওই গুই সাপের মতো একটা আরব জিনিস তুমি খেতে পারছো না এটা গুণ হবে নাকি তুমি বলো না ভাই আমি খাবো না বাদ দাও গুণ হবে নাকি না এটা তো মানবীয় প্রকৃতির ব্যাপার বুঝেছো এটা তো কোনো গুণ হবে না সুপারির বিষয়ে আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে বা শিরক পর্যায়ের বিশ্বাস আছে আরবের লোকেরা ফেরেস্তা জিব্রাইল মিকেল আজরাইল ইসা ফেরেস্তাদের এবাদত করত কেন ফেরেস্তারা সুপারিশ করবে আমরা যদি তাদের খুশি করতে পারি মানত করি তাদের নামে গরু টোজবই করে দিই তারা খুশি হবে তারা আমাদের সুপারিশ করবে ফেরেস্তারা সুপারিশ করবে এটা সঠিক না ভুল সঠিক ফেরেস্তারা সুপারিশ করবে কিন্তু আরবের কাফেরদের বিশ্বাসটা সঠিক না ভুল হ্যাঁ আল্লাহ তালা কোরআনে বারবার এটাকে খণ্ডন করেছেন কাম মিম্মালা কিন মুশফিক <laughs> ফেরেস্তাদেরকে ওরা এবাদত করতো যে আল্লাহর সন্তান তার এবাদত করলে তাদের এবাদত করলে আমাদেরকে বাঁচাই নেবে তরাই নেবে আল্লাহ বললেন লাশফাউনা ইল্লা আলেমানের তদা তারা আল্লাহ যার পারে খুশি তাকে ছাড়া কারো সুপারিশ করবে না অর্থাৎ ইচ্ছা করে নিতে পারবে না কাজেই সাফাত সুপারিশের ক্ষমতা মানে ক্ষমতা না এটা একটা অনুমোদন আল্লাহ যার পারে খুশি শুধু তাকেই সুপারিশ করতে পারবে এবং যার জন্য অনুমোদন দেবেন তারই এখন একজনের প্রশ্ন হলো তাহলে আর সুপারিশের দরকার কি আসলে সুপারিশের কোনো দরকার নেই আমরা একটা প্রচণ্ড ভুল ধারণার ভিতরে আসি আমরা মনে করি বাবা মা প্রিয় সন্তান প্রিয় পীর সাহেব প্রিয় মলনা সাহেব প্রিয় কিন্তু সবার চেয়ে প্রিয় কে আল্লাহ আমাকে সবচেয়ে বাবা দয়ালু মা দয়ালু পীর বাবা দয়ালু অমুক দয়ালু সবার চেয়ে বড় দয়ালু কে আল্লাহ কাজে আমার মুক্তির জন্য আমার চেয়েও বেশি ভাবেন আল্লাহ আমাকে হয় আল্লাহ নিজে মুক্তি দেবেন আর নইলে কারোর মাধ্যমে মুক্তি দেবেন 